ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അല്ലൂസ് ലവ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ വേണം പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബനാന കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് വാനില എസൻസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെറുപഴമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് എത്തും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുട്ടയെല്ലാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ പഴവും ഉടച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ മൈദ ഒഴുകെ ഉള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൈദ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ എത്ര പെട്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി വിട്ട് വന്നത് അപ്പം സാധാരണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്ററും കൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം അത് പോകും ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ഓയിലൊന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏകദേശം പാകം ഈ വൺ സൈഡ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ബാറ്ററും കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിത് കുറച്ച് തേനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും സാധാരണ നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പഴം ഉടച്ചൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വന്നിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാനിത് കൂടി വന്നാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടില്ല അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് പത്ത്
നമ്മൾ സാധാരണ പഴയതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു